அவர் சர்வ சிருஷ்டியை படைத்தவர் ஒரு ஆமை சொல்லுங்க அவர் சர்வத்தையும் சர்வத்தையும் படைத்த ஆண்டவர் வானத்தையும் பூமியையும் எல்லாவற்றையும் ஒரு வார்த்தையிலே படைத்த ஆண்டவர் அந்த ஆண்டவரை நம்மளுடைய தெய்வமாய் வைத்திருக்கிறோம் அவருக்கு நம்முடைய சூழ்நிலைகளை மாற்றுவது மிக எளிது நம்முடைய காரியங்களை மாற்றி அமைப்பது அவருக்கு மிக அதே தேவன் இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செயல்பட வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் விசுவாசிக்கிறோம் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் எட்டாம் வசனம் ஆறு முதல் எட்டு பிலிப்பியர் ரெண்டு ஆறு முதல் எட்டு அவர் தேவனுடைய ரூபமாய் இருந்தும் அவர் தேவனுடைய ரூபமாய் இருந்தும் தேவனுக்கு சமமாய் இருப்பதை தேவனுக்கு சமமாய் இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலான மனுஷர் சாயலானார் அவர் மனுஷரூபமாய் காணப்பட்டு அவர் மனுஷரூபமாய் காணப்பட்டு மரண பரியந்த மரண பரியந்தம் அதாவது அதாவது சிலுவையின் மரண சிலுவையின் மரண பரியந்தம் கீழ்ப்படிந்தவராகி கீழ்ப்படிந்தவராகி தம்மை தாமே தாழ்த்தினார் ஐயா வானத்தையும் பூமியும் படைத்த ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் ஒரே ஒரு வார்த்தையினாலே உண்டாக்கின ஆண்டவர் தேவ சாயலினாலே நிறைந்திருந்த ஒருவர் உங்களுக்காக எனக்காக எந்த சாயலை எடுத்தாரா மனித சாயல் முதன் முதலிலே ஆதாமை தேவன் படைக்கும் பொழுது எந்த சாயல படைத்தாரா அவருடைய சாயலிலே படைத்தார் தேவனுடைய சாயலிலே ஆதாம் படைக்கப்பட்டான் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீங்க பழுகி பெறுகிறதாம்பா என் சித்தம் என்னது நீங்க பழுகி பெறுகிறதாம்பா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இந்த பூமி முழுவதும் நான் தேவ சாயலாய் உலாவுகிற மனிதர்களை பார்க்க விரும்புகிறேன் பூமி முழுவதும் நான் தேவ சாயல் என்னுடைய சாயலிலே உள்ள மனிதர்கள் நிரம்பி வழிவதை நான் பார்க்க ஆசைப்படுகிறேன் ஆனால் கர்த்தருக்கு கிடைத்தது என்ன பாவம் செய்தான் தேவனுடைய சாயலை இழந்தான் மனித சாயலை பெற்றான் அவன் பெருகினான் கர்த்தர் பூமியை பார்த்தார் அவருடைய சாயல் இல்லாமல் மனித சாயல் பூமியை நிறைந்திருந்தது அவருடைய சாயலுக்காக அந்த பூமி முழுசும் அவருடைய சாயலினாலே மனிதர்கள் நடமாடுவார்கள் என்று நினைத்து படைத்தேன் ஆனால் இன்று நான் பூமியிலே பார்ப்பது எல்லாம் மனித சாயல்கள் கர்த்த நம்மளோடு பேச விரும்புகிறார் நாம் கிறிஸ்தவர்களாய் இருந்தும் மனித சாயல் உடையவர்களாய் இருப்போம் என்றால் ஏதேனை விட்டு துரத்தப்படுவோம் பரலோகத்திற்குள்ள போக முடியாது கர்த்தர் உங்களிடம் என்னிடம் எதிர்பார்ப்பது அவருடைய சாயல் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க கர்த்தர் உங்களிடம் என்னிடம் எதிர்பார்ப்பது அவருடைய சாயலை பழுகி பெருகுங்கள் என்று சொன்னார் அதனுடைய அர்த்தமே அதுதான் அவருக்கு ரொம்ப ஆசையா இந்த பூமியில மனித சாயல் இல்லாம தேவ சாயல என்னுடைய சாயல உடைய மனிதர்கள் நடமாடுகிறதை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று அவருக்கு ஆசை மனிதனால என்னுடைய சாயலை பெறாதவனுக்கு பரலோகத்தில் இடம் கிடையாது நீங்க எத்தனை வருஷம் கிறிஸ்தவனா இருக்கலாம் இயேசுவை பற்றி அப்படி பேசலாம் இப்படி பேசலாம் கர்த்தருடைய சாயல் இல்லை என்றால் துரத்தப்படுவீர்கள் பக்கத்தில் கையை பிடிங்க சீக்கிரம் கர்த்தருடைய சாயல் இல்லை என்றால் நீங்கள் துரத்தப்படுவீர்கள் தேவ சாயல் அவனுக்குள்ள இருந்தது நிமித்தம் அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாக இருந்தான் தேவ சாயல் அவனுக்குள்ள இருந்தது நிமித்தம் கர்த்தர் அவனோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார் தேவ சாயல் அவனோடு இருந்தது நிமித்தம் கர்த்தரை அறிகிற அறிவு அவனுக்கோடு இருந்தது தேவனுடைய சாயல் அவனுக்குள்ள இருந்ததினாலே அவன் அதிகாரம் உடையவனாக இருந்தான் நமக்கு இயேசு அறிஞனால அதிகாரம் வேணும் ஆசீர்வாதம் வேணும் கர்த்தரோட பேசணும் கர்த்தரோடு நடக்கணுங்கிற ஆசை 
வெறும் உங்க மனித ரூபத்தை வச்சு வந்துராது கர்த்தருடைய சாயல் இருக்கணும் சத்தம் வர மாட்டேங்கிறேன் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் எதை வச்சு சொல்றேன் இந்த வேதத்தை அணைச்சிட்டு வர்றதுனால சொல்றேன் நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் இல்ல அவருடைய சாயலை வைத்திருக்கிறதுனால சொல்லுகிறேன் நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் இந்த பூமி அனைத்தும் எனக்கு கீழ்பட்டது இந்த பூமியின் அது நிறைவு யாருடையது கர்த்தருடையது அவருடைய சாயல இருப்பதின் நிமித்தம் அவை எல்லாம் எனக்கு சொந்தம் ஆனால் நீ அவருடைய சாயலை விட்டு விலகின பின்பு அவருடைய சாயல் இருந்து தள்ளின பிறகு என்ன அதிகாரம் உங்களுக்கு இருக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு இருக்கு என்ன கர்த்தரோடு உறவு இருக்கு தேவ சாயலை இழந்து போக கூடாது தேவ சாயலை இழந்து போக கூடாது ஆண்டவருடைய இருதயத்தை இன்று நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அவர் சுத்தி பார்க்கிறார் ஐயா ஏன் சாயல் எவனாவது நடமாடுறான் நான் மக்களை பார்க்க விரும்புகிறேன் என் சபையை என்னுடைய சாயலாய் நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் உன்னுடைய குடும்பத்தை அவருடைய சாயலாய் பார்க்க விரும்புகிறார் உன்னை அவருடைய சாயலாய் பார்க்க விரும்புகிறார் உன் ஊழியத்தை பரலோகத்தின் சாயலாய் பார்க்க விரும்புகிறார் கடைசி காலம் ஆயிடுச்சு ஏன் கடைசி காலம் ஆயிடுச்சு ஐயா இந்த கடைசி காலத்தில் மனுஷ சாயலை வச்சு ஒன்று செய்ய முடியாது கர்த்தருடைய சாயல் வேண்டும் இருதயத்தில் கையை வைங்க கண்ட மூடுங்க என்ன உண்மை சாயல மாத்துங்கப்பா சத்தமா சொல்லுங்க என்ன உங்க சாயல மாத்துங்க என் குடும்பத்தை உங்க சாயலா மாத்துங்க எங்க ஊழியத்தை பரலோகத்தின் சாயலா மாத்துங்கப்பா நினைச்சேன் <laughs> 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 அவர் வந்தவர் என்னை காப்பாத்த வந்தவர் ஆவது எந்த சாயல்ல இருந்தார் தேவ சாயல்ல கரெக்டா ஐயா இந்த மனுஷ சாயல் இருக்கிற என்னைய தேவ சாயலுக்கு மாத்த வருகிறவர் எந்த சாயல்ல இருக்கணும் சொல்லுங்க தேவ சாயல்ல ஆனா அவர் என்ன சாயல்ல வந்தார்னா மனுஷ ஐயா ஆண்டவர் வெறுத்த சாயல எடுத்துட்டு வர்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஐயா ஆண்டவர் மனுஷ சாயல வெறுக்கிறார் மனுஷ சாயல் அவருக்கு அருவறுப்பு மனுஷ சாயல் அவருடைய பரிசுத்தத்திற்கு பக்கத்தில் கூட வராது ஆனா அவர் உங்களுக்காக எனக்காக மனுஷ சாயலை எடுத்துக்கொண்டு வந்தார் எடுத்துக்கொண்டு வந்தார் ஏன் இந்த மனுஷ சாயலை ஒன்னால கொல்ல முடியல நானாவது கொண்டு உனக்கு கொடுக்கிறேன் நினைக்கிறேன் <laughs> அவருடைய சாயல் உள்ள வந்துருச்சுனா இந்த பூமியிலேயே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மனிதன் நான் தான் அவருடைய சாயல் எனக்கு வந்துருச்சுனா இந்த பூமியிலே அதிகாரம் மிகுந்த மனிதன் நான் தான் அவருடைய சாயல் எனக்கு வந்துருச்சு நான் எந்த மனிதனும் கேட்கக்கூடாத கத்தருடைய சத்தத்தை கேட்கக்கூடிய காதுகளை பெற்ற மனிதன் நான் தான் எந்த மனிதனாலும் பார்க்க கூடாத அவரு மகிமையை பார்க்கக்கூடிய கண்களை உடைய ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மனுஷன் நான் தான் காரணம் நான் அவருடைய சாயலில் இருக்கிறேன் அவருடைய சாயலில் இருக்கிறேன் நமக்காக அவர் ஆக்கினைகளை எடுத்துக்கொண்டார் அதற்காகத்தான் மனுஷ சாயல்ல வந்தாராம் 
ஆனா இன்னைக்கு செய்தி அது கிடையாது என்னது இன்னைக்கு செய்தி வசன வேதம் அழகா சொல்லுது அவர் மனுஷ ரூபமாயும் மனுஷ சாயலாயும் இருந்தார் எப்படி இருந்தாரா சத்தமா சொல்லுங்க மனுஷ ரூபமாயும் மனுஷ மனுஷ ரூபம்னா என்னையா மனுஷ சாயல்னா என்னையா மனுஷ ரூபம்னா உங்களையும் என்னையும் போல ரெண்டு கை ரெண்டு காலு ஒரு மூக்கு ஒரு வாயு ரெண்டு கண் ரெண்டு காது அவை அவங்கள் என்னது மனுஷ ரூபம் என்றால் என்னை போலவே அவயவங்களை உடையவராய் வந்தார் ஆனா மனுஷ சாயல் என்பது சொல்லுங்க மனுஷ சாயல் என்பது அவனுடைய சுபாவம் என்ன சுபாவம் மனுஷனுடைய மனுஷனுடைய சுபாவம் எப்படிப்பட்டதுங்க வாசிங்க யாக்கோபின் புஸ்தகம் ஒன்று இருபத்தி மூணு இருபத்தி நான்கு மறந்துவிடுவான் அப்ப சாயல் என்பது என்ன என்னுடைய சுபாவம் என்னது சாயல் என்பது என்னுடைய சுபாவம் ஆண்டவருக்கு ஒரு சுபாவம் இருக்கு மனுஷனுக்காக உங்களுக்கு எனக்கும் விழுந்து போன எங்கள் உங்களுக்கு எனக்கும் ஒரு சுபாவம் இருக்கு ஆனா இங்க ஆண்டவர் எந்த சுபாவத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்தாரா தேவ சோபமா தேவ சாயலா என்ன சாயல மனுஷ யாருடைய சாயலை வந்தாரா இந்த மனுஷ சுபாவத்தை போய் பார்த்தா அவ்வளவு அசிங்கமா இருக்கு எப்படி ஐயா இருக்கு வாசிங்க கலாத்திரன் புஸ்தகம் ஐந்து பத்தொன்பது இருபத்தி ஒன்று வெளியரங்கமாயிருக்கின்றன <laughs> என்ன <laughs> காம விகாரம் விக்கிரகாராதனை பில்லி சூனியம் பக கொல என்னையா சொல்ற இயேசுக்குள்ள இதெல்லாம் இருந்துச்சா சொல்லுங்க இயேசுக்குள்ள இருந்துச்சா சொல்லுங்க நான் சொல்லல இயேசுக்குள்ள இருந்துச்சா இல்லையா இல்ல ரோமரின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் மாம்சத்தினாலே பலவீனமா இருந்த நியாயப்பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை தேவனே செய்யும்படிக்கு தம்முடைய குமாரனை என்ன சாயல் என்ன சாயல இருந்தா உள்ள பாவ மாம்சத்தின் சாயல் இருந்தது ஆனா இங்க கேள்வி என்ன தெரியுமா அந்த சாயலை வைத்திருந்தும் ஒன்றும் வெளிப்படாமல் எப்படி இருந்தது அவைகள் எல்லாம் வெளிப்படாமல் எப்படி இருந்தது அதுதான் ரகசியம் என்ன அதுதான் ரகசியம் இந்த மாம்சத்தின் கிரியைகள் எல்லாம் இருந்ததாம் ஆனால் ஒன்றும் வெளிப்படவில்லை காரணம் என்ன தெரியுமா காரணம் என்ன தெரியுமா அவர் மண்ணினாலே உருவாக்கப்படாமல் வார்த்தையினாலே உருவாக்கப்பட்டிருந்த ஆண்டவர் அவயவங்கள் வார்த்தையினாலே ஆளுகை செய்யப்படுகிறதோ அன்று என்னுடைய சுபாவங்கள் மாற்றப்படுகிறது 
அவையவங்களை கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆளுக செய்யாட்டி உன் சுபாவத்தை கர்த்தர் ஆளுக செய்ய மாட்டார் அவருடைய மாம்சம் வார்த்தையினாலே உண்டாக்கப்பட்டது இதுதான் ரகசியம் உங்களுடைய அவயவங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிதல் உள்ளதா இருக்க வேண்டும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க உங்களுடைய அவயவங்கள் அந்த மனுஷ ரூபம் சத்தமா சொல்லுங்க மனுஷ ரூபம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிதல் உள்ளதாய் மாற வேண்டும் அப்ப என்ன நடக்குதா யாக்கோவின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் அவர் சித்தம் கொண்டு அவர் சித்தம் கொண்டு என்னுடைய அவயவங்களை சத்திய வசனத்தினாலே ஜெனிப்பிக்கிற ஆண்டவர் என் கண்களை சத்திய வசனத்தினாலே ஜெனிப்பிக்கிற ஆண்டவர் என்னுடைய கரத்தின் கிரியைகளை சத்திய வசனத்தினாலே ஜெனிப்பிக்கிற ஆண்டவர் என் கால்களை சத்திய வசனத்தினாலே ஜெனிப்பிக்கிற ஆண்டவர் என் காதுகளை சத்திய வசனத்தினாலே ஜெனிப்பிக்கிற ஆண்டவர் அப்போதுதான் இந்த மாம்சத்தின் கிரியையை அடக்க முடியும் பக்கத்துல பாய்ச்சலுங்க ஹலோ மண்ணு பக்கத்துல கைய பிடிங்க ஏ மண்ணு கைய பிடிச்சிங்களா ஏ மண்ணு கர்த்தருடைய வார்த்தையினாலே ஜெனிப்பிக்கப்படணும் எந்தக்கு நம்மளுடைய அவயவங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு முழுமையாய் கீழ்படுகிறதோ அன்றைக்கு மனிதனுடைய சுபாவத்தை நீங்கள் கொலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறீர்கள் நீங்க உங்க அவயவங்களை கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிய பண்ணலாட்டி உங்களுக்குள்ள இருக்கிற மனுஷ சாயல் வெளியில வந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்க எவ்வளவு பைபிள் படிச்சாலும் சரி எவ்வளவு நேரம் ஜோம் பண்ணாலும் சரி எவ்வளவு ஆயிரம் எவ்வளவு லட்சம் காணிக்க கொடுத்தாலும் சரி உங்களுடைய மனுஷ சாயல் மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய மனுஷ ரூப மாறணும் முதல்ல அதனாலதான் என் வசனம் சொல்லுது உங்களுடைய அவயவங்கள் நீதியின் ஆயுதங்கள் என்னது உங்கள் அவயவங்கள் நீதியின் நீங்க ரொம்ப டீப்பான சத்தியத்துக்கு எல்லாம் போய் அலசி ஆராய வேண்டாம் ஐயா பேசிக்ல ஸ்டிக் ஆனாலே போதும் பரலோகம் போயிடலாம் பரம ரகசியத்தை தோண்டி புதை பேசிக்கான ஸ்டிக் ஆயிருந்தாலே போதும் பரலோகம் போயிடலாம் உங்கள் அவயவங்களை நீதியின் ஆயுதங்களாய் இந்த ஆயுதத்தினுடைய முக்கிய பங்கு என்ன தெரியுமா உன்னுடைய மாம்ச சாயலை அழிப்பதுதான் ஆனால் இதை அநீதியத்தின் அநீதத்தின் ஆயுதங்களை நீங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது உங்களுடைய மாம்ச சாயல் உங்களை மேற்கொள்ளும் இந்த சாயலை உள்ள வச்சிருந்தாரா ஐயா அப்பா சும்மா இல்ல ஏதோ அவர் தெய்வங்கிறதுனால ஈஸியா அந்த பூமியை கடந்துட்டார்னு இல்ல உங்களுக்கு எனக்கு இருந்த அதே மாம்ச சாயலை தனக்குள்ளே வைத்திருந்தார் அதை இன்னும் வசனம் சொல்லுது பாவ சாயலை உள்ளே வைத்திருந்தார் அட்டே எங்க அப்பா என்ன சாயல பாவ சாயலை உள்ளே வைத்திருந்தார் ஆனால் ஒரு நாள் கூட ஒரு செகண்ட் கூட ஒரு நிமிஷம் கூட வெளியேறல ஏன் வெளியேறல அவருடைய ஆயுதங்கள் நீதியின் ஆயுதங்கள் அவருடைய அவயவங்கள் நீதியின் ஆயுதங்கள் அதனால இந்த மனுஷன் உள்ள இருந்த பாவ மனுஷன் அமைதியா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்களுடைய அவயவங்கள் நீதியின் ஆயுதங்களாய் மாறும் பொழுது உங்கள் சுபாவங்களை அடக்கி ஆள முடியும் நிறுத்தாம இருக்கோ மாற முடியாது தேவையில்லாத கேட்கிற காதை அடக்காத வரைக்கும் மாற முடியாது தேவையில்லாம வள வளன் பேசுற அந்த வாய நாக்க அடக்காத வரைக்கும் மாற முடியாது இன்னைக்கு பல மண் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்குன்னா நாம மனுஷனா ரூபமா இருக்கிறதுனால கர்த்தர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கும் பல மண் நினைக்குது அப்படி ஐயா நீங்களும் நானும் எதுல உண்டாக்கப்பட்டையா மண்ணுல தானே உண்டாக்கப்பட்டிருக்கோம் வேற ஒன்னு ஸ்பெஷல் கேஸ் ஒண்ணு இல்லையா மண்ணு ஒன்னும் இல்ல ஆண்டவர் ரெண்டு காரியத்தை மண்ணினால உண்டாக்குறார் வானத்தை பூமியை எல்லா வச்சும் உருவாக்கிட்டு ரெண்டு காரியத்தை மண்ணினால உண்டாக்குறார் ஒண்ணு மனுஷன் இன்னொன்னு மிருகம் என்னது இன்னொன்னு மிருகம் ஒன்னு மனுஷன என்ன எல்லாம் அப்படி பாக்குறீங்க பார்த்ததே இல்லையா ஒன்னு மனுஷன் இன்னொன்னு மிருகம் இப்ப முத நாள் ஆதாம் எல்லாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பிறகு வாக்கிங் போய்கிட்டு இருக்காரு யாரு 
ஆதம் வாக்கிங் போறார் போகும் போது எதிர்த்து அப்புறம் ஒரு சிங்கம் வருது சிங்கம் வந்தோன்னு சிங்கம் இப்படி ஒரு பார்வை பார்க்குது பார்த்துட்டு கேட்குது ஏண்டா நீயும் மண்ணு நானும் மண்ணு யாரு நீயும் மண்ணு நானும் மண்ணு ஆனா நீ ஏதோ ஆளுக செய்வியா நீ எங்களை அடிமைப்படுத்துவியா நீ தான் உனக்கு தான் இந்த பூமி எல்லாம் சுதந்திரமா நீ தான் பெரிய ஆளாம்ல எந்த விதத்துல யா உனக்கு எனக்கும் ஒரு மாறுதல் எந்த விதத்துல நீ என்னைய விட பெரிய ஆள் ஆயிட்ட ஆதாம் சொல்றாரு ஐயா உண்மை நீயும் மண்ணு நானும் மண்ணு என்ன வித்தியாசம்னா தேவ சாயல் அளி கொண்டு இருக்கிற மண்ணு இது நீ தேவ சாயல வச்சிருந்தா தான் உனக்கு மரியாதை இல்லாட்டி நீங்க மண்ணுதான் சார் நீங்க நீங்க எவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரனா இருக்கலாம் படிப்பாளியா இருக்கலாம் பெரிய ஆளா இருக்கலாம் தேவ சாயல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு மரியாதை இல்லாட்டி உங்களுக்கு இன்னொன்னு பேர் என்ன தெரியுமா மிருகம் பக்கத்துல கைய பிடிங்க சீக்கிரம் நீங்க மனுஷனா சத்தமா சொல்லணும் இதெல்லாம் வந்து இருதயத்துல இருந்து சொல்லிடணும் நீங்க மனுஷனா மிருகமா நீங்க மனுஷனா இல்ல மிருகமா இன்னைக்கு நாம என்ன நினைச்சிட்டோம் மனுஷனா இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து உயர்ந்தவர்கள் மனிதர்களாய் தேவன் நம்மளை படைத்ததினால நாம பெரியவர் கத்தருடைய சாயல் இருந்தா தான் மதிப்பு இல்லாட்டி மதிப்பு கிடையாது கர்த்தருடைய சாயல் இல்லாட்டி இன்னைக்கு உங்க இருதயத்துல சொல்லணும் நான் யாரு மிருகம் என்னது மிருகம் வீட்டுல கத்தி கோவப்பட்டு சண்டை போட்டு கத்து கத்துன்னு கத்துன பிறகு நேர கண்ணாடி முன்னாடி போய் நில்லுங்க அங்க ஒரு அல்சிசன் நாய் தெரியும் என்ன தெரியும் வீட்டுல நல்ல கத்தி சண்டை போட்டு நாறிட்டு கண்ணாடி முன்னாடி போய் நில்லுங்க விரோதமா புரணி பேசி அவனை எப்படியாவது தூக்கலாம் அப்படி நல்ல புரணி பேசிட்டு போய் கண்ணாடியில நின்று பாருங்க அங்க ஒரு நாகபாம்பு நிக்கும் என்ன நிக்கும் சத்தமா சொல்லுங்க நாகபாம்பு இவனை எப்படா இவன் பிசினஸ் கவுத்தலாம் இந்த குடும்பத்தை எப்ப நாசமாக்கலாம் இந்த ஊழியத்தை எப்ப சோழிய முடிக்கலாம் நினைச்சு நல்ல வாய்களிய பேசிட்டு கண்ணாடி முன்னாடி போய் நில்லுங்க அங்க ஒரு சிங்க நிக்கும் என்ன நிக்கும் அங்க ஒரு சிங்கம் நல்ல விபச்சார வேசித்தன அசுத்தம் அந்த உலகத்தின் எல்லா அசுத்தத்தையும் அனுபவிச்சு முடிச்சுட்டு ஆசை தீர அனுபவிச்சுட்டு போய் கண்ணாடி முன்னாடி நில்லுங்க பண்ணி தெரியும் என்ன தெரியும் பண்ணி தெரியும் ஏன் தேவ சாயல் இல்லாட்டி உனக்கு பேரு மிருகம் தான் எதுல நான் வித்தியாசப்படுறேன் பைபிளை தூக்குறதுனாலயா அவருடைய சாயல் அலை இருப்பதனால வித்தியாசப்படுகிறேன் அவருடைய குணாதிசயங்கள் எனக்குள்ளே இருப்பதனாலே இந்த மிருகத்தின் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு இனிமே மண்டையில் அப்பப்ப எனக்குமே சொல்றேன் வழியில ரோட்ல நின்று சண்டை ஓடுறதுக்கு முன்னாடி கையை வச்சு நாயே அமைதியா இரு என்னது நேத்து என்ன தெய்வம் இதெல்லாம் வச்சு பொழைச்சாரு என்ன பொட்டப்படன்னு பொழைச்சிருந்தார் உடையவர்தான் அடக்கிறதுனாலையும் கர்த்தருக்கு கீழே கீழ்படுத்துகிறதுனாலையோ நீங்க தேவ சாயல அப்ப எதுக்கு தான் சார் நான் வார்த்தைக்கு கீழ்படுத்தி அவயவங்களை கட்டுப்படுத்துறேன் நீங்க தேவ சாயலை பெறுவதற்கு அவயவங்களை கட்டுப்படுத்தல மனுஷ சாயலை அழிப்பதற்கு கட்டுப்படுத்துறீங்க அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் என்ன 
நீங்க கத்தருடைய வார்த்தையின்படி உங்களுடைய அவயவங்களை நீதியின் ஆயுதங்களை பயன்படுத்துவது தேவ சாயலை பெறுவதற்கல்ல மனுஷ சாயலை ஏன்னு சொன்னா அவருடைய நீதிக்கு முன்னாடி என்னுடைய நீதி அழுக்கான கந்த நான் எவ்வளவுதான் கிரிய பண்ணாலும் அவருடைய நீதியை என்னால மீட் பண்ண முடியாதுப்பா அவருடைய ஸ்டாண்டர்டை என்னால மீட் பண்ண முடியாதுப்பா எது தேவசாயல் மெய்யான நீதியும் பரிசுத்தமும் தான் அவருடைய அவருடைய பரிசுத்தத்துக்கு பக்கத்துல போக முடியுமா நம்ம எவ்வளவுதான் யோக்கியமா வாழ்ந்து பார்ப்போமே அவருடைய பரிசுத்தத்துக்கு பக்கத்துல போக முடியுமா ஆனா வேதம் சொல்லுது மெய்யான நீதியையும் பரிசுத்தத்தையும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த புதிய மனுஷன் யார் தெரியுமா கத்ராய கிறிஸ்து தேவ சாயல அடையணும் சொன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் முழுமையான மனுஷனாய் இருந்த இயேசு கிறிஸ்துவை தரித்துக் கொள்வது மாத்திரமே மனுஷ சாயல் தேவ சாயலுக்கு என்ன என்னென்ன சொன்ன நீதியும் பரிசுத்தமும் கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ரெண்டு இருக்கு என்ன சொல்லுங்க என்ன கிருபையும் இந்த மெய்யான நீதியையும் பரிசுத்தத்தையும் என்னால தொட முடியாது ஆனா கிருபையையும் சத்தியத்தையும் தொட முடியும் அதனாலதான் வேதம் சொல்லுது ரோமரின் புஸ்தகம் பதிமூன்று பதினான்கு கீழ்படுகிறதுனாலோ அவர் எனக்கு கொடுத்த காரியங்களுக்கு அப்படியே அடிபணிந்து போகிறதுனாலயோ எனக்கு தேவ சாயல் வந்துறதுல ஆனா கத்திராக இயேசு கிறிஸ்துவை நான் தரித்து கொள்ளுகிறேன் அந்த இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ள ரெண்டு விஷயம் இருக்கையா ஒண்ணு கிருப ஒன்னொன்னு சத்தியம் மெய்யான நீதிக்கு முன்னாடி நீதி பரருக்கு முன்னாடி நான் எவ்வளவு நீதி செஞ்சாலும் அது அழுக்கான கந்ததான் அந்த நேரத்துல எனக்கு உதவி செய்யறது கிருப ஈடுபடுத்தி <laughs> 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 ஒப்புக்கொள்ளும் <laughs> கிறிஸ்து உள்ள வர்றதுக்கே ஒரு குவாலிபிகேஷன் பைபிள் சொல்லுது என்ன நீதி அவயவங்கள் நீதியின் ஆயுதங்களா துரியச்சைகளுக்கு இடமாக உடலை பேணாமல் இருந்து கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை கிருப இருக்கிறதுனால நான் மாறுறது கிடையாது கிருப இருக்கிறதுனால நான் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க கிருப இருக்கிறதுனால நீங்க மாறிடுறது கிடையாது நீங்க மாறுறதுனால தான் கிருபையே எனக்கு உணர்வை தாரும் தாவிது சொல்ற எனக்கு உணர்வை தாரும் அப்பொழுது உங்களுடைய வார்த்தைகளை நான் கை கொள்ளுவேன் ஆண்டவரே என்ன பண்ணுவேனா உணர்வு இருந்தா தான் கை கொள்ளவே முடியும் சார் சும்மா இல்ல நான் படிக்கிறேன் உணர்வு வருதுன்னு எழுதுல உணர்வை தாரும் இதை கை கொள்ளுவதற்கு அப்பதான் வரும் உணரணும் நான் செய்யறது தப்பு என் நீதியின் என்னுடைய அவயவங்கள் எல்லாம் தாறுமாறா இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் தெரியாத வரைக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவை தரி தரித்து கொள்ள முடியாது இயேசு கிறிஸ்துவை தரித்து கொள்ளாதவன் தேவ சாயலாய் மாற முடியாது தேவ சாயல் இல்லாதவன் பரலோகத்திற்குள் பிரவேசிக்க முடியாது கத்தர் உங்களை தேவ சாயலாய் மாற்ற விரும்புகிறார் 
ஆப்ரஹாமை முதல் முதல்ல படைத்து அவன் கையில உலகத்தினுடைய மொத்த சாவியும் தூக்கி கொடுத்தார் வச்சுக்கப்பா என்னது அவங்களுக்கு சொல்றேன் காலங்கள் எவ்வளவு மோசமா இருக்கலாம் சூழ்நிலைகள் எவ்வளவு மோசமா இருக்கலாம் பஞ்சங்கள் வறுமைகள் கொடுமைகள் யுத்தங்கள் எங்கு சுற்றி நடக்கலாம் ஆனால் நீ தேவ சாயலை உடைய மனிதனாய் இருந்தால் இந்த பூமியின் சாவி உன கைக்கு வரும் ஊரே பஞ்சத்துல இருந்தாலும் உன் வீட்டுல சோறு பொங்கும் ஏன்னா நீ தேவ சாயலை உடைய ஹிருதயத்துல கைய வச்சு கண்ண மூடி இயேசுவே உம்மை தரித்து கொள்ள உதவி செய்யும் சத்தமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்களை தரித்து கொள்ளணும்ப்பா உங்களை தரித்து கொள்ளணும்ப்பா உங்களை ஆடையா நான் போட்டுக்கணும்ப்பா அப்பனா தான் தேவ சாயலுக்கு மாற முடியும் என் அவயவங்கள் எல்லாவற்றையும் நீதியின் அவயவங்களாய் நான் தருகிறேன் என் கண்களோடு யோபு சொன்னது போல என் கண்களோடு ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணி அதே போல இன்று ஒவ்வொரு அவயவங்களோடு நாங்கள் ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தவும் உம்முடைய கிருவையை பெறவும் உம்முடைய சாயலாய் மாறவும் கர்த்தர் எங்களுக்கு பலத்தை தந்திருங்கப்பா பலத்தை தந்திருங்கப்பா எங்களுடைய நீதி எல்லாம் அழுக்கான கந்தராஜா ஆனா எங்களால முடிஞ்ச ஒரே ஒரு காரியம் இருக்கு நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த அவயவங்களை நீர் எங்களுக்கு ஆலயமாய் கொடுத்திருக்கிற இந்த சரீரத்தை பரிசுத்தமாய் நாங்கள் காத்துக்கொள்ள எங்கள் அவையவங்களை நீதியின் ஆயுதங்களாய் பயன்படுத்த எங்களுடைய மாம்ச மனுஷனை கலைந்து போட அவனை மரணத்திற்கு ஒப்பு கொடுக்க கர்த்தர் பலத்தை கொடுத்துருங்க அப்பா பலத்தை கொடுத்துருங்க அப்பா உடைய பிள்ளைகளை நீங்க நிறைவாய் ஆசிர்வதித்தற்கு நன்றி உடைய வார்த்தைகளை கொண்டு எங்களை சிறுவையின் பக்கம் திருப்பிடுவதற்காக நன்றி நீர் மகிமைப்படும் எல்லா துதிகன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறேன் திராயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செபிக்கிறேன் பிதாவே